तो वाइज इस संडे एवेंजर्स एंड गेम अवतार को पीछे छोड़ के हाइस्ट ग्रोसिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम बन चुकी है और इसके साथ साथ मार्वल स्टूडियोज ने एम के अगले दो साल के दस प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्वल स्टूडियोज के मेगा प्रोड्यूसर केविन फाइगी ने अभी से लेकर 2021 के अंत तक के सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए हैं और इन प्रोजेक्ट्स में सिर्फ मूवीज ही नहीं बल्कि प्रॉपर सीजन बेस्ड सीरीज भी हैं, जिनमें हमें वांडा विजन हॉकाय और फेल्कन एंड द विंटर सोल्जर जैसी जबरदस्त सीरीज दिखने वाली है प्लस मूवीज में हमें ब्लैक विडो शैंकची और एटर्नल्स के बारे में तो ऑलरेडी पता था लेकिन डॉक्टर सेंज और थॉर की अगली फिल्म के टाइटल्स ने हमें और हिला दिया तो गाइज मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम उन सारे एम प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि इस साल के कॉमिक कॉन में अनाउंस किए गए इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है वो सभी ऑफिशियल हैं जिसका मतलब इस वीडियो में कोई भी रूमर या स्पेकुलेशन डिस्कस नहीं किया जाएगा तो इसीलिए स्पॉयर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक विडो मूवी के बारे में सबसे पहली न्यूज मिली हमें स्कारेट जोहानसन की सोलो मूवी के बारे में जो कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद की स्टोरी है इस मूवी की शूटिंग को शुरू हुए अभी तीस दिन ही हुए हैं पर तब भी केविन फाइगी ने इस मूवी का टीजर कॉमिक कॉर्न में फैंस को दिखाया ऑल इस फुटेज का डिस्क्रिप्शन ऑनलाइन आ चुका है पर बिना ऑफिशियल न्यूज के उसे डिस्कस करना समझदारी नहीं होगी पर जो बात हमें कन्फर्म है वो ये है की इस मूवी में हमें डेविड हार्बर दिखेंगे एलेक्सी यानी रेड गार्डियन के रोल में फ्लोरेंस प्यूग हमें दिखेंगे येलेना के रोल में ओटी फेक बेनले हमें दिखेंगे मेसन के रोल में और रेशल वीज हमें दिखेंगे मेलेना के रोल में इन सब के ऊपर इस मूवी के कॉन्सेप्ट आर्ट से हमें पता चल रहा है कि इस मूवी में हमें टास्क मास्टर भी दिखने वाला है हालांकि अभी हमें ये तो नहीं पता कि टास्क मास्टर का रोल कौन कर रहा है पर हम इतना कह सकते हैं की मोस्ट प्रोबेबली टास्क मास्टर ही इस मूवी का विलन होगा ब्लैक विडो मूवी रिलीज होगी अगले साल एक मई को अब बात करते हैं एटर्नल्स की तो ब्लैक विडो के बाद एम की अगली मूवी जो आएगी वो है एटर्नल्स एटर्नल्स एक फुल ऑन जैक के इंस्पायर्ड स्पेस एडवेंचर होगी और इस मूवी की कास्ट जबरदस्त है इस मूवी को डायरेक्ट करने जा रही हैं द राइडर की डायरेक्टर क्लोज आओ एटर्नल्स बेसिकली सुपर पावर्ड और नियर इमोटल बींग्स है जिन्हें सेलेस्टियल्स ने अर्थ को बचाने के लिए बनाया था ये कॉस्मिक कैरेक्टर थर्टी फाइव थाउजेंड से अर्थ पर हैं और ये बहुत लंबे समय से एम का हिस्सा रह चुके हैं हमें बस इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता नहीं था तो एटर्नल्स अर्थ को डेविड से बचाना चाहते हैं अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि थेनोस में भी डेविड जीन था अब मूवी की कास्ट की बात करें तो सलमा है इस मूवी में एटर्नल्स की लीडर एजेक का रोल प्ले कर रही है किंग ऑफ द नॉर्थ रिचर्ड मैडन इकेरिस का रोल प्ले कर रहे हैं एंजलिना जोली थेना का रोल डॉन ली गिलगमेश का रोल प्ले कर रहे हैं जो की कॉमिक्स में हल्क को भी हरा चुका है और लिया मैक्यूज स्प्राइट का रोल प्ले कर रही है कुमेल नंजियानी किंगो का रोल ब्रिया टायरी हेनरी फेस्टो का रोल और लॉरेन रिडलॉफ जो कि एक डेफ एक्ट्रेस हैं, वो एक डेफ कैरेक्टर मक्कारी का रोल प्ले कर रही हैं। इसके नाम पे मत जाना द एटर्नल्स मूवी रिलीज होगी अगले साल 6 नवंबर को अब बात करते हैं द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की तो एटर्नल्स के रिलीज से पहले शुरू होने वाले डिजनी प्लस सीरीज में हमें एंथनी मैकी और सेबेस्टियन स्टैन अपने अपने रोल में दिखेंगे और ये सीरीज बहुत एक्साइटिंग भी होने वाली है क्योंकि इसमें हमें दिखने वाला है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का विलन जीमो वो भी अपने कॉमिक बुक अवतार में द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के राइटिंग स्टाफ में जॉन विक के राइटर डायरेक्ट कॉल स्टार्ट भी शामिल हैं प्लस इस सीरीज के डायरेक्टर्स की लिस्ट में द वॉकिंग डेड के डायरेक्टर कारी स्कॉगलैंड भी हैं और इस सीरीज में हमें एंथनी मैकी और सेबेस्टियन स्टैन के साथ डेनल ब्रुल अपने बैरन जीमो के रोल में वापस दिखेंगे हालांकि फैंस को इस सीरीज में शेरन कार्टर का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस एमिली वैन के दिखने की भी उम्मीद थी पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट में उनका कोई जिक्र नहीं किया गया द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के एपिसोड अगले साल सितंबर से लेकर दिसंबर 2020 तक चलेंगे अब बात करते हैं शैंकची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स की तो इतने महीनों से शैंकची की चर्चा के बाद मार्वल स्टूडियोज ने हमें इस मूवी के डायरेक्टर और कास्ट से मिलवा ही दिया शॉर्ट टर्म ट्वेल्व जैसी जबरदस्त मूवी के डायरेक्टर डेस्टिन डेनियल क्रेटन इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे जहाँ चाइनीज कैनेडियन एक्टर सीम्यू ल्यू इस मूवी में शैंकची का रोल प्ले करने जा रहे हैं इस मूवी में आयरन मैन वन और थ्री में मैंशन हुए टेन रिंग्स और मेंडरिन हमें पूरी तरह असली में दिखने वाले हैं आखिरी बार टेन रिंग्स और मेंडरिन की चर्चा हुई थी मार्वल वन शॉट ऑल हेल्थ किंग में जिसके बाद अब हमें असली मेंडरिन दिखने वाला है जिसका रोल प्ले करने जा रहे हैं टोनी लियंग साथ ही साथ हमें इस फिल्म में एक्वाफेना भी दिखेंगे जिनके रोल के बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया है आपको ये जानकर हैरानी होगी की मार्वल का ये मास्टर ऑफ कुम्फू बुलेट डॉच कर सकता है काश ये पहले कोई सिल्वर से मिल पाता खैर जो हुआ सो हुआ शैंकची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स रिलीज होगी चाइनीज न्यू ईयर यानी 12 फरवरी 2021 को अब बात करते हैं वांडा विजन सीरीज की तो शैंकची के बाद विजन और वांडा वापस आ रहे हैं अपनी डिज्नी
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सीरीज सीधे सीधे जुड़ेगी डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से जहाँ हमें स्कॉलेट विच भी दिखने वाली है वांडा विजन हमें डिजनी प्लस की स्ट्रीमिंग सर्विस पर मार्च दो से लेकर जून दो तक दिखने वाली है वांडा विजन के साथ साथ हमें लोकी सीरीज भी दिखेगी तो 2021 में टॉम हिडलस्टन वापस आ रहे हैं अपने लोकी के रोल में पर ये उस लोकी की कहानी नहीं है जो कि इन्फिनिटी वॉर में थेनोस के हाथों मारा गया बल्कि ये सीरीज है उस लोकी की जर्नी के बारे में जो कि एंड गेम में टेसरेट क्यूब लेके भाग गया था यानी की ये लोकी कोई बदला हुआ लोकी नहीं है बल्कि ये लोकी एस गार्ड निकाला हुआ हल्क से मार खाया हुआ और टेसरेट जैसे इन्फिनिटी स्टोन को साथ लिए घूमता लोकी है जिसका मतलब इस सीरीज में हमें लोकी का विलनेस साइड ज्यादा देखने को मिलेगा प्लस मोस्ट प्रोबेबली इस सीरीज के इवेंट दूसरे टाइमलाइन में होंगे लोकी सीरीज हमें डिजनी प्लस की स्ट्रीमिंग सर्विस पर मार्च दो से लेके जून दो तक दिखने वाली है अब बात करते हैं डॉक्टर सेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की एवेंजर्स एंड गेम में एवेंजर्स को डूबने से बचाने वाले डॉक्टर सेंज 2021 में वापस आएंगे डॉक्टर सेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जिसे डायरेक्ट करने स्कॉट डायरेक्शन भी वापस आएंगे और ये मूवी मार्वल की पहली हॉरर मूवी होगी जहां हमें साइकेडेलिक मैडनेस और अलग अलग डायमेंशन के विलन देखने को मिलेंगे स्कॉट डायरेक्शन ऑलरेडी हॉरर जॉनरा में बहुत धूम मचा चुके हैं जिसका मतलब अब डॉक्टर सेंज में एम का हॉर साइड देखने का मजा ही अलग होगा प्लस इन सब के साथ साथ इस मूवी में स्कॉलेट विच भी होगी वो भी एक मेजर रोल में और मेरे हिसाब से फैन डिमांड पर हो रहा है जहाँ कॉमिक्स ऐसी इंस्पायर होकर फैंस एम में भी वांडा और डॉक्टर सेंज को एक साथ काम करते हुए देखना चाहते है डॉक्टर सेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हमें सात मई 2021 को दिखेगी डॉक्टर सेंज की सीक्वल के बाद हमें दिखेगी वट इफ सीरीज पूरी तरह कॉमिक से इंस्पायर्ड ये एनिमेटेड सीरीज हमें 2021 की गर्मियों में दिखने वाली है जहां हमें जेफरी राइट दिखेंगे द वॉचर को आवाज देते हुए इन सब के साथ साथ 20 से भी ज्यादा एम एक्टर्स अपने अपने कैरेक्टर्स का वॉइस ओवर देंगे वट इफ सीरीज डिजनी प्लस के स्ट्रीमिंग सर्विस आरोप जून ऐसी लेकर सेप्टेम्बर तक दिखने वाला है वट इफ के बाद हमें देखेगी हॉकाई की सीरीज तो जर्मी रेनर के हॉकाई को एक सोलो मूवी तो नहीं बल्कि उन्हें एक पूरी सीरीज दी जा रही है जहां हॉकाई किसी दूसरे को बिना सुपर पावर्स के सुपर हीरो बनना सिखाएंगे और वो कोई और होगी केट बिशप अभी हमें ये तो नहीं पता कि ये रोल कौन करने वाला है पर जर्मी रेनर के हिसाब ऐसी केट हॉकाई का एक बेटर वर्जन होगी प्लस इस सीरीज में हॉकाई के रोनी रफ्तार को भी एक्सप्लोर किया जाएगा ये सीरीज इंस्पायर्ड है मैट फ्रैक्शन और डेविड आजा की हॉकाई कॉमिक सीरीज ऐसी हॉकाई सीरीज हमें डिजनी प्लस की स्ट्रीमिंग सर्विस पर सितंबर से लेकर दिसंबर तक दिखने वाली है अब बात करते हैं थॉर लव एंड थंडर की कई फैंस थॉर फोर के टाइटल के आगे लव देखकर हैरान थे पर जब हमें पता चला कि नेटली पोर्टमैन जेन फॉस्टर के रोल में वापस आने वाली है तब फैंस को आइडिया लग गया की क्या होने वाला है थॉर लव एंड थंडर जेसन एरन की द माइटी थॉर कॉमिक से इंस्पायर्ड है जहां हमें पहली बार फीमेल थॉर दिखी थी और इस बात को टाइका वाइडिटी ने कंफर्म कर दिया नेटली पोर्टमैन के हाथों में म्यूनर पकड़ा के ये मार्वल स्टूडियोज की तरफ से बहुत ही शॉकिंग डेवलपमेंट है क्योंकि जहां हम फैंस को लग रहा था कि अब हमें जेन फॉस्टर एमसी में कभी भी नहीं दिखेंगी वही मार्वल ने नेटली पोर्टमैन के साथ सुलह करके माइटी थॉर स्टोरी लाइन सामने लाने का फैसला किया पर अब कुछ सवाल भी सामने आ रहे हैं पहली बात की म्यूनर आएगा कहाँ से क्यूँकी हेला तो उसे गुड़ की तरह तोड़ के जा चुकी है दूसरी बात थॉर के गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम थ्री में दिखने का क्या क्योंकि वो मूवी तो अब थॉर फोर के बाद आएगी और तीसरी बात हमारे चहेते कॉर्ग और मिक का क्या होगा ये सब तो वक्त ही बताएगा फिलहाल थॉर लव एंड थंडर हमारे सामने आएगी पांच नवंबर 2021 को पर अब बात आती है कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम थ्री ब्लैक पेंथर टू फैंटेस्टिक फोर म्यूटेंट्स और ब्लेड कब रिलीज होगी तो जब केविन फाइगी से इन मूवीज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ब्लैक पेंथर टू कैप्टन मार्वल टू गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम थ्री और एक फैंटेस्टिक फोर मूवी हमें पक्का देखने को मिलेगी बस इनके डेट रिवील नहीं किए गए पर ये बात पक्की है कि इन मूवीज के बारे में हमें दो साल बाद ही कुछ पता चलेगा हालांकि केविन फाइगी ने एक्समैन के बारे में बात करते हुए सिर्फ एक ही शब्द यूज किया जो की है म्यूटेंट्स जिसका मतलब आने वाली एक्शन मूवी का नाम म्यूटेंट्स होगा पर वो एम कब और कैसे ज्वाइन करेंगे ये अभी क्लियर नहीं है पर हमेशा की तरह केविन फाइगी जाते जाते फैंस को कुछ एक्स्ट्रा देकर ही गए अपने पैनल के फोटो शूट के दौरान केविन फाइगी ने रिवील किया कि दो बार ऑस्कर जीत चुके महेशाला अली ब्लेड मूवी में ब्लेड का रोल प्ले करेंगे अभी इसकी रिलीज डेट के बारे में कोई बात नहीं कही गई पर ब्लेड के साथ अब असली सवाल ये उठता है की महेशाला अली लूक केज में कॉटन माउथ के रोल में भी दिख चुके हैं जो की एम का हिस्सा था तो अब सेम एक्टर डिफरेंट रोल में कैसे खैर पहली बार नहीं हो रहा पर फैंस इस बात ऐसी भी हैरान है की फेज फोर में एक भी एवेंजर्स मूवी अनाउंस नहीं की गई जिसपे केविन फाइगी ने कहा कि एवेंजर्स एंड गेम अभी अभी आके गई है जिसका मतलब फेज फोर एक नई शुरुआत के बारे में है जहां आप
इस वीडियो में बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल है जिसका मतलब आने वाले दो साल बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं कि इन सारी मूवीज में से आप किस मूवी का सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज और ऑसम सुपर फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम और लाइक की ऐप पर फॉलो करना ना भूलें हम हर जगह हैं तो गाइज अगर आप जेन फॉस्टर की थॉर को कॉमिक्स से देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू गाइज दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर पीस